Efendim merhabalar. Sonunda Bursa'ya geldik. Ne kadar uzun süredir buraya gelmek istiyorduk. Kısmet bugüneymiş. Sevgili Volkswagen kedimize atladık. Dedik ki bugünkü durağımız Bursa olsun. Sağ olsun buraya geleceğimizi duyunca Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği de bizleri misafir etti. Bursa'yı onların geliştirdiği çok güzel bir uygulama var. Go Bursa diye. Go Bursa ile gezeceğiz. Bütün noktaları, rotaları onunla dolaşacağız. Şimdi... Bursa bildiğiniz gibi Osmanlı kurulduğu zaman onların ilk başkenti. Osman Gazi burayı kuşatıyor ama ne yazık ki hayatı buna yetmiyor ve oğlu Orhan Gazi burayı 1326'da ele geçiriyor. Ve Edirne başkent olana kadar da Bursa Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti oluyor. Osmanlı'yı da konuşacağız. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerini göreceğiz ama gezimize ilk olarak... Şu Bursa yazısının arkasında minarelerini gördüğünüz Ulu Cami ile başlıyoruz. Türkiye'de ender kalitede, ender güzellikte görebileceğiniz muhteşem bir cami. İçerisi bir hat müzesi. Neyse ben sözü fazla uzatmayayım. Çok eğlenceli, yemekli, gezmeli, tarihli bir iki gün bizi bekliyor. Hadi bakalım gelin. Rotamız Bursa. Bursa'nın Ayasofya'sı. Bütün camilerin ulusu demiş Evliya Çelebi Bursa'daki Ulu Cami için. Erken dönem Osmanlı mimarisinin en anıtsal yapılarından bir tanesindeyiz bugün. Bursa'ya yakışır bir başlangıç yapıyoruz. Osmanlı tarihinin güzel yapıları. Efendim içerisi görüyorsunuz ve görmeye devam edeceksiniz bir hat müzesi gibi. 13 ayrı yazı karakteri, 41 farklı hattat. Burada 192 tane hat eseri bırakıyor. Ve bu eserlerin her birinin Hangi duvarda olduğu, ne anlamda olduğu, içindeki ayetler hepsi özenle seçilmiş. Öyle gelişi güzel yerleştirilmemiş. Yıldırım Bayezid, Nibolu zaferine gitmeden önce diyor ki, ben diyor bu zaferi kazanırsam 20 tane cami yaptıracağım. Zaferi kazanıyor ve 1399 yılında 20 tane kubbeli bakın. Evet, bu cami, Ulu Cami 20 tane kubbesi var. 20 kubbeli bu devasa eseri yaptırıyor 20 cami yerine. Güzel bir karar vermiş. Bize miras olarak böyle devasa bir cami bırakmış. Hadi gelin bakalım dolaşalım. Ulu Cami'deki yazıları, hatları, güzel detayları, incelikleri hep beraber görelim. Buyurun Bursa gezimize Ulu Cami ile başladık. gezerken Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nden Mehmet Bey ziyaretimize geldi. Onu da bulmuşken bu muhteşem hatların arasında biraz bilgi almak istedim. Hatların arasında insanın büyülenmemesi imkansız. Aynen, Ama abi. sizin gibi birini bulmuşken de sormak istiyorum. Özellikle şu arkamızdaki bu kılıç şeklindeki hat muhteşem bir eser. Çok ilginç bir hikayesi var. Aslında ben dinledim ama sizle paylaşmak istiyoruz. Bize bunu anlatır mısınız Mehmet Bey? Ulu Cami'mizin içerisindeki e, özelliği olan hatlardan bir tanesidir. E, özelliği divan türü bir hatla yazılmış olmasıdır. Divan türü hattın özelliği şifreli olmasıdır. Osmanlı'da elçiler birbirlerini haberleşirken bu yazım türünü kullanırlarmış. Özelliği içerisine bir harf eklendiği zaman anlamın bozulması baştan itibaren. İçerisinden bir harf çekip alındığı zaman yine anlamın bozulmuş olması. Kriptolu bir yazı gibi. <gülüyor> evet. Ama ne anlatır diye baktığımız zaman da sondaki vavdan itibaren okuduğumuz zaman Subuh Kudus'un tesbihatıdır. Baştan itibaren okuduğumuz zaman da iki büyük melek Mikail ve Cibrail Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam arasında geçen bir diyaloğu anlatır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'a Hallim diye hitap eder. Hallim demek dostum demek. Dostum. Evet, iki büyük melek merak ederler. Allah neden insan oğlu olan İbrahim'e dostum diyecek kadar bir sevgi besler? Gidin İbrahim'i imtihan edin anlarsınız der. İbrahim Aleyhisselam Urfa'da yaşayan varlıklı zengin bir peygamberdir. İki büyük melek insan suretinde karşısına çıkarlar. Ya İbrahim bizi Allah rızası için misafir eder misin derler. Neden söylediklerini Allah rızası, öğrenecekler. Evet, Allah rızası dendiği zaman her şey biter der. Tanımadığı iki insanı alır evine götürür. Bizim yapacağımız gibi ne varsa al ye demez. En değerli hayvanını keser, 
tanımadığı iki insanın önüne yemek olarak kor ki İbrahim Aleyhisselam'ın Halil İbrahim sofrası oradan gelmektedir. Vay i̇ki büyük melek o sofrayı gördükleri zaman bu Subuh Kuddus'un tesbihatını okurlar. Burada yazan Burada tesbihatı. Burada yazan tesbihatı okurlar. İbrahim Aleyhisselam'ın çok hoşuna gider ama ezberleyemez. Bu güzel duayı bir de okursanız size malımın yarısını ben bağışlarım der. Bir de oruna malının yarısını teklif eder. Bir de okurlar. Bir de okuyun ben kalan malımın yarısını bağışlarım der. Bir de okurlar. Bir de okuyun ben tüm malımı size bağışlarım der. İki büyük melek anlarlar. Allah neden İbrahim Aleyhisselam'a Halim diye hitap ediyor. Bir doğa uğruna nelerini veriyor. Kimliklerini açıklayıp mallarını iade etmek isterler. İbrahim Aleyhisselam ben Allah uğruna vermiş olduğum hiçbir malı geri almam deyip insanlık ayrında vakıf olayında kullanıldığı bilinir. Birçok kaynakta da yeryüzündeki vakıf olayın ilk yazılı belgesi diye i̇lk geçer. İlk yazılı belgesi. Padişahlar burada namaz kılıyorlar. Padişahlar burada namaz kılıyordu. Bunu Özel olarak o Ulu Cami'nin hatlardaki detayı burada çok net görebiliyoruz. Mesela padişah orada namaz kılarken namazdan sonra sağa baktığı zaman sağ taraftaki ayeti görecektir. Şu duvarda evet, asılı olanı. duvarda asılı olanı görecektir. Yanlış biliyorsam düzeltin. O ayetin altındaki de Yavuz Sultan Selim'in Selim. Ulu Cami'ye hediyesi Kabe örtüsü, Kabe örtüsü değil mi? Evet, 1517 yılında. Kendi hmm. eliyle getirip Ulu Cami'ye hediye, hediye etmiş etti. olduğu Kabe örtüsüdür. Ben şimdi lafınızı kestiğim yerden devam ediyorum. Onu görünce etkilenmemek elde değil çünkü. Padişahın namaz kılmış olduğu yerin sağ tarafına baktığı zaman Padişah Nisa suresi 58. ayeti görür. Nisa suresi 58. ayette ne der? İki insan arasında hakemlik yaparken adil ol, ad adil adaletle hükmetler. Padişah sağa baktığında onu görüyor. Sola baktığı zaman sol baş kalmıyor. Kalem suresinin dördünü koyuyor. Ve inne kana ala hulukun azim. Şüphesiz ki senin üstüne ahlak üzerine yarattık diyor. Her iki levha da o idarecin adaletle hükmetmesini sağlamak için koyuyor. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Valla çok sağ olun. Biz Ulu Camii, Bursa'yı gezmeye devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık. Biz Mehmet Bey'le gezsek bütün bir gün gezeriz burada. Çünkü her hatın bir e, özelliği, Özellikle. bir detayı var. İnşallah bir gün sadece Ulu Camii çekmeye geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Çok sağ olun. Sağ olun. Size göstermek istediğim bir yerde Ulu Camii'nin minberi. Bu minber 1400'de yani cami inşa edildiği zaman yapılıyor. Hiçbir tutkal çivi kullanılmıyor. Ve efendim yaklaşık 600-620 yıldır da ayakta geçme şekilde inşa edilmiş ahşap bir minber. Şimdi de hemen Ulu Cami'den çıktı, geldi Kozahan'a. Kozahan 1491 yılında 2. Bayezid tarafından yaptırılıyor. Dönemin ipek ticareti bu Kozahan'dan geçiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi adı da zaten Kozahan. Yaklaşık 500 yıldır da ayakta. Hala yukarıda dükkanlar var. İşte el işleri, ipekler buradan satın alabilirsiniz. Ama bizim bugün ilgilendiğimiz konu alt katındaki kafeleri. Bursa ile ilgili birçok fotoğrafta bu Kozahan'ı, ortasındaki ufak mescidi görmüşsünüzdür. Bir kahve molasını hak ettik. Gelin bakalım Kozahan'da kahve saati. Buket, şalları gördün geldin hemen. Çok güzel ama baksana. Çok seviyorum böyle kendi içinde geleneksel şeyleri, hala yaşayan şehirleri. Değil mi? Tarihi. Şehir yaşıyor, evet. Her yer rengarenk, tarihin içinde kayboluyorsun. Bakalım kahve içebilmeye inebilecek miyiz Buket'in ben... şal gezmesi? <gülüyor> Hanlar bölgesinden çıktık, hı hı. ufak bir merdiven çıkışıyla yürüyerek 5 dakika sonra geldik Tophane bölgesine. Saltanat kapısına. Saltanat kapısına. Girişi saltanat kapısından yapacağız. 14. yüzyılda yapılan bir kapı. Bu surlar eski Romalılardan Bizans'tan kalma aslında kale bölgesinin içerisi. Hadi girelim dolaşalım içerisi. Hadi gel bakalım.
Şimdi de geldik Tophane Parkı'na. Tophane Parkı'nın içerisinde Bursa'yı yukarıdan görüyorsunuz okey ama bir de Saat Kulesi var. Yapılıyor, yıkılıyor. Sonra 2. Abdülhamit'in tahta çıkması şerefine 1900'lerin başında bu haliyle yapılıyor. Bursa'nın Tophane Parkı'nın içerisinde ikonik bir yapı. Ayrıca Tophane Parkı'nda Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey ve oğlu Orhan Gazi'nin türbeleri var. Şimdi efendim Osman Bey burayı kuşatıyor. Osman Gazi Bursa'yı fakat ömrü yetmiyor. Orhan Gazi bu kuşatmadan dolayı buraya yardım gelmeyince Bursa'yı ele geçiriyor. Kılıçlı değil. Kent teslim oluyor. Esas söylemek istediğim noktalardan biri de şu bakın. Kurulduktan tam 25 yıl sonra burayı ele geçirebilecek kadar büyük bir güce sahip oluyorlar. İşte bu iki yatan zat sayesinde. Gidelim türbelerini görelim. Onlara bir dua edelim. Böylelikle Tophane Parkı'nda dolaşmış oluruz. Hadi bakalım. Hem yağmur başladı bu arada. Umarım artmaz. Güzel. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi, Bursa'nın fethinden sonra bir Bizans şapeli üzerine yapılan türbeye gömülür. Ancak Osman Gazi'nin türbesi 1801 yılında çıkan bir yangın ve sonrasında 55 depremiyle tamamen yıkılmıştır. 1863 yılında ise Sultan Abdülaziz tarafından eski yapıya sadık kalınarak yeniden inşa edilmiş ve bu yapı günümüze kadar gelmiştir. Anamda, atamda, yardan ve evlattan kıymetli bildiği mal bayram satın. Gök girsin kızıl çıksın ki canım pahasına bendedir kardeşim. Osman Gazi Türbesi'nin hemen karşısında oğlu ve Bursa'nın fethini gerçekleştiren Orhan Gazi'nin türbesi bulunmakta. Orhan Gazi Türbesi de tıpkı Osman Gazi Türbesi gibi bir Bizans şapeli üzerine inşa edilmiştir ve hala zeminde şapel mozaikleri görünmektedir. Efendim Ulu Cami'nin hemen arkasında iki dakikalık yürüme mesafesiyle geliyorsunuz Kebapçı İskender'e. Bu mavi tenteli mi? Mavi şeyli dükkan diyorlar buraya. Mavi. Bursa'ya kadar gelip bu İskender kebabı, kebap İskender'i adı her neyse biliyorsun bunun telif evet. sorunları var kendi aralarında o yüzden giremiyorum. Ben Yiyelim. çok karışık bir konu ama var. Evet. Hangisi iyi ya? Hangisi? Ben... Hepsi iyi. Hazır mısın Muket? Ah. Acıktık değil mi? Onlar hazır mı? Onlar... <gülüyor> İskender'e kavuştuk. Hmm. Acaba bir buçuk mu söyleseydin? Çok güzelmiş. Hmm. Yarın yine yersin. Ya. Yarın mı? Hmm. Bu, bugünün akşamı var. Bir keçim unutuyorsun. <gülüyor> Çok iyi. Efendim bu tip yemeklerde yemeği gösteriyorum. Ama sizi daha fazla üzmemek için hep ne diyorum? Bana afiyet olsun. Siz videonun geri kalanını izlemeye devam edin. Biz şimdi içeride İskender'imizi yedik ama İskender'imizi yerken İskender Bey'le tanıştık. İskender İskenderoğlu. Öncelikle ellerinize sağlık diyorum. Birincisi izleyenlerimiz için sizi tanıyalım. İkinci sorumu da size sorayım. Neden bu kadar güzel bir et var ve neden bu kadar insan sırada sizi bekliyor? Evet teşekkür ederim. İsmim dediğiniz gibi İskender İskenderoğlu. Kebapçı İskender'in torunlarından bir tanesi. Biz ürettiğimiz bu ürüne döner kebap diyoruz. Hatta Bursa Ticaret Sanayi Haritası ile beraber de şu anda Bursa Döner Kebabı, Kebabı. diye coğrafi işaret çıkarma çalışmaları yaptık. Bu, bu, bu kuyruk neden var? Ben esas onu merak da? ediyorum. Ee, şöyle biz, e, babam da böyle ticaret ahlakı çok yüksek ve kendisi ne gördüyse devam ettiren bir kişiydi. Biz de rahmetli Cevat İskenderoğlu babamızdan burada ne gördüyse bütün malzemeleri hiçbir değişikliğe uğratmadan Devam ediyoruz. Evet aynen devam ediyoruz. Ve lezzet onun için hiç değişmiyor. Ve en çok da sevdiğimiz şu, burada kuyrukta insanları belli süre, dostlarımızı belli süre beklettikten sonra çıkarken 
Değdi, beklemişiz. Beklediğimizde değdi. Bunu duyduk mu? Bizim için Biz en güzel şey. Yükseliyor. Ellerinize sağlık. İnşallah tekrar görüşeceğiz. İnşallah. Her Gezecek zaman çok, çok yeriniz var. Her bizim. zaman beklerim. Ne mutlu. Sağ olun. Görüşürüz. Memnun olun. Hadi bakalım biz gezmeye devam edelim. Şimdi efendim aşağı doğru yürüyorduk. Ee, İskender'den çıktık. Evet. Sırf size göstermek için ha. Yanlış anlaşılma olmasın. Biz yemek istemiyoruz. Tahinli pide yiyecektik ama tahinli pideye giderken yol üstünde Buket ne bulduk? Abidin ustayı bulduk. Şey arkadaşım söylemişti. Ne yiyeceğiz? Helvanın adı neydi? Bir dakika. Süt, süt helvası. Süt helvası. <gülüyor> ya biz çatlayalım ya. Valla İskender'den çıkıp süt helvacısına. Bir ya. Vallahi bakın sırf siz görün ya. Kendimiz yani, düşünmüyoruz. O ya arkadaşım söyledi ya. Bir, bir bakayım ben. Hadi gelin bakalım. Şu süt helvası neymiş görelim. Buyurun. Tavuk göğsü gibi ama daha yumuşak, biraz daha sıcak, üstünde fındık, her türlü gideri var, ağır değil. Neyse, tahinli pideye giderken arada süt helvası molası verdiğimiz çok iyi oldu. <gülüyor> Şimdiki durağımız Irgandı Çarşılı Köprüsü. 570 yıldır yaklaşık ayakta duran bir köprü. Tabi depremler, istilalar geçiriyor. En son bugünkü haline 2004'teki restorasyonda kavuşuyor. Dünyada bu tip üstünde çarşılar olan köprüler sayılı. Floransa'da var, Venedik'te var. Bir de Bulgaristan, Lofça'da olması lazım. Burası da Türkiye'deki, Bursa'daki Irgandı Köprüsü. Üzerinde el işi atölyeleri var şu an. Girişinde kafe vardı. Yaklaşık 1400 küsürlerde bir tüccar tarafından yaptırılıyor burası. İkinci Murat zamanı. Biz normalde tahinli pide yemeye gideceğiz demiştim ama hani İskender üstüne sütlü helva biraz yoğurdu. O yüzden buraya dolaşıp burada bir çay kahve molası. Ondan sonra da artık Bursa'ya gezmeye devam edeceğiz. Yeşil türbe var yakında. Hadi bakalım gelin. Irgandi Köprüsü görelim. Merhaba. Şimdi de geldik Yeşil Semtindeki Yeşil Camii'ne. 1419 senesinde Çelebi Mehmet tarafından yaptırılan bir cami. Bu camiyi diğer camilerden ayıran çok büyük bir özellik var. İçeride göreceğiz hep beraber. Bu caminin inşasında mermer, taş, ahşap ve çini kullanılıyor. Hatta eski zaman gezginlerin notlarına baktığımız zaman Minareler de eskiden Çin ile kaplıymış. Hatta Evliya Çelebi o yüzden buraya Yeşil Cami adını veriyor. Hat Müzesi'nden çıktık. Şimdi bir Çin'i müzesine gireceğiz. İçerisini gezelim bakalım hadi. Yeşil Cami'nin hemen karşısında, yine bu külliyenin içerisindeki Yeşil Türbe. 1421 senesinde Çelebi Mehmet tarafından yaptırılıyor. İçeriye bakacağız ama ufak bir bilgi vereyim size. Yeşil Türbe, Yeşil Cami'den daha yüksek. Normalde pek bu alışık olduğumuz bir durum değil. Genelde camiler daha yüksek olur. Türbeler bu kadar yüksek olmaz. Sebebi de şu. Çelebi Mehmet Fetret devrini bitirip Timur saldırısından sonra çıkan kardeş kavgalarını bastıran önemli bir Osmanlı padişahı hatta Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak bahsedilir kendisinde. İşte bu türbeyi yüksek yaparak dosta düşmana biz yıkılmadık ayaktayız böyle eserler verebiliyoruz mesajını veriyor. İçerisi bir Çin müzesi. Gelin bakalım gezelim. 
Yeşil türbedeki Çiniler İznik Çiniciliğinin en güzel örneklerini yansıtıyor. Özellikle kıbleye bakan mihrabı muhteşem bir sanat eseri olan Yeşil Türbe Osmanlı mimarisinin tüm duvarları Çinli ile kaplı olan tek türbesi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'da Zaman şiirinde dediği gibi duyuyorsunuz musiki zamandan Çinlere sinen Kur'an sesini. Buket biz burada neyin sırasını bekliyoruz Allah aşkına? Sibit ve tahinli pide efendim. Biz ikisini de mi yiyeceğiz? İkisini de almamız gerektiği söylendi. <gülüyor> Bize öyle bir bilgi geldi. <gülüyor> Buradan Travel But Ver'e de selam gönderelim mi? Evet. Ee, güzel, gezgin ailemiz Travel But Ver'in evet. e, tavsiyesi üzerine Abdal Simit Fırınından tahinli pide alacağız. İnşallah yiyelim. Bakalım konuşacağız yine. Hadi bakalım. Hadi. Simit çıtır çıtır çok güzel. Güzel misin? Güzel. Ben Bak, simit seviyorum. Sen böyle taş fırın simidini seviyorsun. Doğru söyle güzel miydi? Güzel. Güzel beğendim. Düşündüm. Şöyle Tekrar düşün. Bir dakika. <gülüyor> Efendim şimdi biz aptal dedik ama buradaki burayı bilen e, arkadaşlar beyefendiler sağ olsunlar dediler ki bu tahinliği gideceksin taş fırından alacaksın. Abdal'ı denedik e, bu taş fırını da denedim. Gerçekten tahinliği yiyecekseniz taş fırından alın. Muhtojan bir lezzet. Böyle Hanlar bölgesinde işte çıkmışız. Ya bir baktım rengarenk kumaşlar bana bakıyor. Ben onlara bakıyorum onlar bana bakıyor. Şimdi diyorlar ki gel. Gel diyorlar ama ben gidemiyorum. Neden? Çünkü bizim video çekmemiz lazım gayet. Hızlı bir şekilde de bitirmemiz lazım. Çünkü akşam oluyor hava kararıyor. Yetiştiremedik. Bakamadık onlara. Hep aklım kaldı o kumaşlardan. Volkswagen Caddy ile gezimiz devam ediyor. İkinci gün durağımızda Misi Köyü efendim. Bursa'da Misi Köyü'ne geldik. Burası bir Rum köyü. Orijinal bir köy çünkü bir çocuk kütüphanesi var. Böyle genelde Türkiye köylerinde çok görmeye alışık olmadığımız şeyler biliyorsunuz. Bazen yeri geliyor köylerde okul bile göremiyoruz. Bir çocuk kütüphanesi var ve karşımızda bir fotoğraf müzesi var. Çok hoş bir köy. Buraya gelip görmek istemiştik. Biz de Volkswagen Caddy ile ikinci günde ilk durağımızı Misi'yi seçtik. Şimdi sıra geldi kahvaltıya. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Burada size göstereceğim karavanlar var. Sabret. Hadi bakalım. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet şimdi geldik. Burada ben bir açıkçası karavan kampı olduğunu bilmiyordum. Mehmet Bey ile konuşunca ya dedim misiye kadar gelmişsiniz. Buraya gelin bir kahvaltı edelim hep beraber. Bu karavan bir tane burada mı var yoksa Bursa'da başka var mı Mehmet Bey böyle yerler? Şimdi Bursa'mızda karavanla gelip konaklayıp da Bursa'mızı gezebileceğimiz çok yerlerimiz var. Ya başka mesela kamp karavan yerleriniz de var yani? Çok kamp karavan yerlerimiz var. Aynı zamanda mesela Bursa denince aklımıza olacağı şey Uludağ geliyor. Uludağ'ın da e, 
karavan park yerlerimiz var. Son yıllarda karavan e, ülkemizde bayağı tutan bir şey. İnsanlar karavan Pan- tatiline. Pandemi dolayısıyla özellikle <gülüyor> Pandemi oldu. E, bu da sizin yani çok güzel bir şey olmuş. İnsanlara böyle bir imkan sağlamanız. Gelip burada elektriklerini, sularını falan alabiliyorlar anladığım kadarıyla. Aynen, elek- Buraya karavanla gelmek. Burada Bursa'nın hem doğal hem tarihi güzelliğini yaşamak için seçeneklerden bir tanesiymiş. Şimdi efendim güzelce kahvaltımızı ettik karavanın içinde. Bu arada karavan çok keyifli bir şey değil miymiş ya? Söylemiştim. Biz karavana mı yönelsek ne olacak? <gülüyor> Şimdi Mehmet Bey ile konuştuk. Muhtar gelmiş. Misi muhtarı. Biraz da tarihini, köyü ondan da dinlemek evet, lazım diye muhtar düşündük. Muhtar Bey bir buluşmamız olacak şimdi. Hem de gidelim bir çay kahve içelim <gülüyor> köyde. Çalışmak istiyor kendisi. Kahvaltıdan önce aç olduğumuz için Misi'nin tam hakkını veremedik. Biraz daha gidelim dolaşalım. Hadi gidelim. Gidelim orada bir çay kahve içelim. Sonra gezmeye devam ederiz. Hadi Buket bir Hadi çayın, gel bakalım. geldik. Pazar günü geldiğimiz için kalabalığı görüyorsunuz efendim. Baya kalabalık. Buraya pazar gelecekseniz bunu hesaba katın. Burası yaklaşık 700 yıllık bir köy. 1400'lerin sonunda bir kitabede buranın Orhan Gazi Vakfı'na ait bir köy olduğu yazıyor. Yani vakıf köyü aslında. Buradaki evlerde bu taş, molos, korunmuş evlerde 150-200 yıllık Osmanlı evleri. Osmanlı'nın son dönemlerini en güzel şekilde görebileceğiniz bir köy. O yüzden de bayağı ünlü. Bursa'ya 10 kilometre mesafede çok gelen giden var. Şimdi Cumalı Kızık Köyü'nü gezeceğiz, dolaşacağız, sokak aralarını göstereceğiz. Kalabalık müsaade ettiği sürece. Hadi gelin bakalım Cumalı Kızık'ı gezelim. Buyurun. Efektif Sarımsak göbücü. Havan. <gülüyor> Havan kime? Yabancı. <gülüyor> Sence yeşil mi, mor mu? <gülüyor> Kırmızı mı, mor mu, yeşil mi? <gülüyor> ha? Kırmızı. Bence de başından beri kırmızı ama diğerleri de çok güzel. Pazar günü Cuma kıza gelenlerin genelde yaptığı bir hata var. Hemen girişteki kafelere oturmak. Ama o kalabalığa girmek istemeyenler için aslında yukarısı bir cennet. Yukarıda sessiz sakin konaklar var. Gelin burada kahvaltınızı edin, çayınızı kahvenizi için. Örnek. Cumalı Kızık'tan çıktık yola. Gidiyoruz Bursa merkeze doğru. Bosmegen Kedi ile yolculuğumuz devam ediyor. Bir kere çok konforlu bir rahat bir araç hakikaten. İnsan böyle yolculuklarda arıyor. Ayrıca yakıt cimrisi. İçerisi ferah. Şimdi Bursa merkezde Kayan Çarşısı'nda bir şey yapıyorlarmış. Köfteli pide, köfteli kebap, köfteli İskender. Adı her neyse. İskender gibi yapıyorlar. Ama üzerinde et değil, köfte var. İkinci günü yavaş yavaş Bursa'da öyle bitirelim istiyorum. Lezzetli bir kapanış olsun istiyorum. Acıktık mı Buket? Evet. Evet acıktık. Hadi bakalım o zaman istikabet Kayan Çarşısı. Evet sonunda geldik bu pideli köfteye kavuştuk. Yeşildeyiz efendim. Yeşil pideli köfte salonunda. Bu Kayhan Çarşısı'nda hemen merkezde Irganlı Köprüsü'nün yanında. İskender'i çok tercih etmeyenler için ilk tercih sebebiymiş bu. Köfteli bir pide. Şimdi ben yiyeceğim ve tadına bakacağım. Hmm. Hmm. Aynı İskender gibi yapıyorlar. Yağı, sosu, pidesi. 10 numara 5 yıldız. Of biz bunu gömelim ya. Biz bunu gömelim. Sonra gene konuşuruz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet. 
Efendim Bursa gezimizde ikinci günde yavaş yavaş bitiriyoruz. Artık İstanbul'a dönüş vakti. Öncelikle bu gezimizin sponsorlarından Volkswagen'e bize ulaşım sponsoru olduğu için teşekkür edelim. Daha sonra Canon'a bu güzel görüntüleri yakalamamıza yardımcı olduğu için teşekkür edelim. Ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'ne de bizi misafir ettiği için teşekkür edelim. Çok keyifli bir geziydi. Ee, umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Evet Buket ekleyeceğim bir şey var mı son olarak? Ya yok biz şey için de pas geçmeyin gezin. Ondan sonra biz misille cumalı kızı da ekledik. Bursa doğasıyla sizi bekliyor diyebiliriz. Kesinlikle. <gülüyor> Efendim başka bir seyahatte başka bir gezide tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek bildiğiniz gibi ücretsiz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.